மை டியர் மாஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு புத்தத்துவம் அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த புத்த தத்துவத்தை அடையணும் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு அட்டைன் த புத்தாஹூத் என்ற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த புத்தத்துவம் அப்படின்னா என்ன புத்தா அப்படின்னா யார் புத்தா அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் டர்மில் அது ஒரு டெசிக்னேஷன் சாதாரணமாக எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்க புத்தா அப்படின்னா கிருஷ்ணா ஏசு அல்லா இந்த மாதிரி கடவுள்மார்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி புத்தா என்பவர் ஒரு கடவுள்மார்கள் புத்தா என்பது அந்த கடவுளுடைய பேர் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க கிடையாது மாஸ்டர்ஸ் புத்தா அப்படின்னா அது ஒரு டெசிக்னேஷன் யாரெல்லாம் என்லைட்டன்மெண்ட் அடைந்து ஒரு அற்புதமான நிர்வாணம் அடைந்திருப்பாங்களோ அதுதான் புத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு டெசிக்னேஷன் அவ்வளோதான் நாம் நினச்ச புத்தருக்கு பேர் சித்தார்த்தா கௌதம சித்தார்த்தா அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அவங்க எப்போ இந்த நிர்வாணம் என்பதை அடைந்தாரோ தியானத்தின் மூலம் அப்போ அவருக்கு ஒரு டெசிக்னேஷன் அதாவது ஹி ஹாஸ் பிகம் ஏ புத்தா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மை டியர் மாஸ்டர்ஸ் யாரெல்லாம் புத்தராக ஆவாங்களோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் புத்தாஹுட் யாரெல்லாம் அந்த புத்த தத்துவத்தை அறிந்து கொண்டு வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்து ஒரு என்லைட்டண்ட் லிவிங் யாரெல்லாம் அந்த பாதையில் இருப்பாங்களோ அவர் தான் புத்தர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் மாஸ்டர்ஸ் இப்போது சித்தர் சீடர் சாது இந்த மாதிரி எல்லாமே டெசிக்னேஷன்ஸ் தானே இது அதே போல் புத்தா அப்படின்னா அது ஒரு டெசிக்னேஷன் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் லெவலில் யாரெல்லாம் நிர்வாணம் அடைந்தாரோ அவர்னு புத்தா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க மாஸ்டர்ஸ் கௌதம புத்தர் அந்த புத்த தத்துவத்தை அறிந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹி இஸ் கால்ட் அஸ் சித்தார்த்தா அதுக்கு முன்னாடி பிறவியில் இன்னொரு பேர் அதுக்கு முன்னாடி பிறவியில் இன்னொரு பேர் அந்த மாதிரி ஆறுநூறு பிறவி ஒரு ஒரு பேர் இருக்குது அத்தினி பிறவியில் கூடவும் அந்த புத்த தத்துவத்தை அடைவதுக்கு வாய்ப்பில்லை அந்த கடைசி பிறவியில் ஒரு நாள் உட்கார்ந்து இரவு நேரத்தில் உட்கார்ந்து தியானம் நல்லபடியாக பண்ணார் மூணு ஜாம் காலையில் வரும்போது ஹி அட்டைந்த புத்தாஹுட் அந்த புத்தாஹுட் அந்த புத்த தத்துவத்தை எங்கிருந்து வந்தது நமக்குள்ளேயே ஒரு விதை இருக்குது த சீட் ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மெடியர் மே மாஸ்டர்ஸ் அது இருக்குது எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த சீட் அப்படின்ற அந்த விதை அப்படின்றது இருக்குது நாம் எதா அந்த விதையை தியானத்தின் மூலம் அவேக்கண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரணும் எப்போ கொண்டு வருவோம் இந்த பௌதீகமான வாழ்க்கை எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நிறைய பிறவிகள் எல்லாமே ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பிறவி கடைசி பிறவி வருது இல்லையா அந்த பிறவியில் யூ வில் அட்டைன் புத்தாஹூட் you will get awakened enlightenment adaindu and the buddha hood abindrathu varudhu in the enlightenment abindrathu in the buddha tatvathai therinjikano abindna adu or optional agatum or choice agatum kadiyathu it's a mandatory for every soul neenga 200 pirave kulliye complete pandringala okay fine illa 600 pirave venum enakku buddha tatvathai adai varudhukku நான் ஸ்லோவாக முழுமையாக அமைதியாக பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் ஓகே தான் இல்லை நான் நிறைய கெட்ட கர்மா எல்லாமே பண்ணி அது எல்லாமே திரும்பி பேலன்ஸ் எல்லாமே ஜீரோ பண்ணி ஒரு மூணாயிரம் வருடங்களுக்கு அப்புறம் நான் வரேன் அப்படின்னாலும் ஓகே தான் இந்த படைப்பு என்பது எதுக்குமே நோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டாங்க மாஸ்டர்ஸ் ஸோ இந்த என்லைட்டன்மெண்ட் புத்த தத்துவத்தை அடைய வேண்டும் என்பது ஒரு மேண்டேட்ரி ஃபார் எவ்ரிபடி இந்த பிறவியில் முடியல அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கம் பேக் அடுத்த பிறவியில் யூ ஹாவ் டு கம் பேக் எகெயின் டூ த சாதனா அந்த தியான பயிற்சி என்பது கண்டிப்பாக பண்ணி யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஹாவ் டு பிகம் ஏ புத்தா அப்படின்றது இட்ஸ் எ மேண்டேட்ரி மை டியர் மாஸ்டர்ஸ் இந்த புத்த தத்துவத்தை அப்படின்னா என்ன யாரெல்லாம் தியானம் பண்ணுவாங்களோ அங்கே ஆன்மீக பயணம் என்பது நடக்கும் செல்ஃப் டிஸ்கவரி அப்படின்றது நடக்கும் நம்ம பற்றி நாம் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஜெர்னி இந்த புத்தாகுட் அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா 
இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜெர்னி அப்படின்றது கம்ப்ளீட் ஆகணும் மைடியார் மாஸ்டர்ஸ் யார் பற்றி நம்ம பற்றினாலும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் மற்றவர்கள் பற்றி இந்த படைப்பு பற்றி தெரியுது நம்ம பற்றி நமக்கே தெரியாது அப்படின்னா வெளியில் இருக்கிற பொருள் பற்றி நமக்கு சுத்தமாக புரியாது மாஸ்டர்ஸ் யாரெல்லாம் நம்ம பற்றி நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆழமான தியானத்திற்கு தொடங்குவாங்களோ அவங்களுக்கு நிறைய மாற்றங்கள் என்பது வருது அவங்களுக்குள்ள மாற்றங்கள் என்ன வருது அப்படின்னா ஃப்ரம் இக்னோரன்ஸ் டு அவேர்னஸ் அதாவது அறியாமையிலிருந்து விழிப்புணர்வு நிலைக்கு வருது மைண்ட் என்பது புத்தி என்பது சஃபரிங் டு ஹாப்பினஸ் துன்பத்திலிருந்து ஆனந்தம் வைலன்ஸ் டு நான் வைலன்ஸ் இம்சையிலிருந்து அஹிம்சை குரியாலிட்டி டு கம்பேஷன் இங்கே குரியாலிட்டி அப்படின்னா எல்லாருக்குமே என்ன தெரியுது இந்த உயிரினங்களை கொல்லுவது இதுதான் தானே முக்கியமாக நம்ம பார்க்குறது புத்த தத்துவத்தை அடையணும் அப்படின்னா சூக்மமான அந்த குரியாலிட்டி கூட இருக்கக்கூடாது நம்ம பற்றி நம்ம கூட குரியலாக இருக்கக்கூடாது மைடியர் மாஸ்டர்ஸ் இந்த துன்பம் என்பது எதுக்காக வருது யூ ஆர் குரூயல் டு யுவர் செல்ஃப் யூ ஆர் நாட் அக்செப்டிங் எவ்ரி திங் நம்ம எதுவுமே நமக்கு கொடுத்த பரிசுகள் இந்த இயற்கை மூலமாகட்டும் இந்த படைப்பு மூலமாகட்டும் நமக்கு கொடுத்த பரிசுகள் எதுவுமே நாம் ஆக்செப்ட் பண்ணலை இது வேண்டாம் இது சரியில்லை அது சரியில்லை யூ ஆர் கம்ப்ளைனிங் கம்ப்ளீட்லி யூ ஆர் பிளேமிங் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூ வில் ஃபைனலி ஷோ த குரியாலிட்டி அந்த இம்சை என்பது நமக்கு நாம் கொடுக்குறோம் எப்போ இந்த இம்சை அப்படின்றது இருக்காமே போகுதோ அந்த நேரத்தில் என்ன வருது அப்படின்னா ஆனந்தம் அமைதி ஆரோக்கியம் இது எல்லாமே வருது மாஸ்டர்ஸ் புத்த தத்துவத்தை அடைந்திருக்காங்க ஒத்துற அப்படின்னா முக்கியமாக அவருக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா யூ வில் பி ஆல்வேஸ் ஹாப்பி நிரந்தரமான ஆனந்தத்தில் இருப்பாங்க நிரந்தரமான அமைதியில் இருப்பாங்க நிரந்தரமான ஆரோக்கியத்தில் இருப்பாங்க எப்போவுமே கருணையுடன் வேகமாக இல்லாமல் மெதுவாக ஆழமான பார்வையுடன் இருப்பாங்க மாஸ்டர்ஸ் மூஞ்சில் ஒரு உன்னகையோட அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுதான் புத்த தத்துவம் புத்தாகுட் எப்போ அட்டைன் ஆவாங்களோ அந்த புத்த தத்துவத்தை எப்போ அடைவாங்களோ இந்த முழு இயற்கையே நம்ம கூட வருது மைடியர் மாஸ்டர்ஸ் நீங்கள் ஒரு கதை எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா விவேகானந்தர் கதை அவங்க குழந்த வயசில் இருக்கும்போது ஒரு செடி கீழே ஒரு மரத்து கீழே உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணும்போது ஒரு பாம்பு வருது ஒரு கோபுரா அந்த பாம்பு வந்த விஷயமே அவருக்கு தெரியாது ஓகேங்களா இந்த கதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது எது அப்படின்னா நாம் ஆழமான தியானத்தில் இருந்து இருக்கும்போது அந்த உயிரினங்கள் அந்த நாய் ஆகட்டும் அந்த பாம்பு ஆகட்டும் அந்த எலி ஆகட்டும் நம்ம ஆறால் வந்த உடனே தே ஆல்சோ ஸ்டார்ட் மெடிடேட்டிங் அவங்க கூட மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டில் வந்துடுவாங்க அவங்க ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆவாங்க ஆனந்தத்தில் இருப்பாங்க அதுக்காகவே ஒரு யோகியுடன் ஈவன் வைல்ட் அனிமல்ஸ் கூடவும் அந்த டச் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க ஸோ யாரெல்லாம் புத்தா ஹுட் அட்டைன் பண்ணுவாங்களோ புத்த தத்துவத்தை அடைவாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த இயற்கை அப்படின்றது கிட்ட ஆகும் கிட்ட ஆக 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 அவங்களே ஒரு இயற்கை இயற்கையே அவங்க அப்படின்ற நிலைமைக்கு வருது மைடியார் மாஸ்டர்ஸ் இந்த வகையான ஒரு அற்புதமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யாருக்கெல்லாம் இருக்குமோ இந்த பூலகத்தில் இதுக்கு மேலே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமாகட்டும் சூழ்நிலையாகட்டும் இல்லை அப்போது அதுவே கடைசி பிறவியாக மாறி இந்த பூலகத்திலிருந்து ஒரு நிர்வாணம் அடைந்து மேல உலகத்திற்கு போயிடுவாங்க ஸோ மைடியர் மாஸ்டர்ஸ் அதற்காக புத்த தத்துவத்தை அடையணும் அப்படின்னா முக்கியமாக நாம் செய்ய வேண்டியது மெடிடேஷன் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸ் பீயிங் அவேர் ஆஃப் எவ்ரி திங் விழிப்புணர்வுடன் வாழ்க்கை என்பது வாழ்வது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிகழ்காலத்தில் நம்ம வாழ்க்கை என்பது வாழவும் நிகழ்காலத்தில் இருக்கும்போது துன்பங்கள் என்பது வராது யூ வில் பி ஆல்வேஸ் இன் புத்தா ஸ்டேட் ஐடியர் மாஸ்டர்ஸ் அதுக்காக இந்த புத்த தத்துவத்தை அடையும் அப்படின்றது ஒரு சாய்ஸ் கிடையாது இட் இஸ் எ மேண்டேட்ரி ஃபார் எவ்ரிபடி ஃபைனல் ஸ்டேஜில் யூ ஹாவ் டு மெடிடேட் அந்த லிபரேஷன் அப்படின்றது நிர்வாணம் அடைவது அப்படின்றது எல்லாருக்குமே முக்கியமான ஒரு கட்டம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் மைடியார் மாஸ்டர்ஸ் தேங்க்யூ மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம்